हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आरजीएम ऑनलाइन क्लासेस आरजीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन शौकाल सप्ताह स्पेशल टेट क्लासेस तो हमारे शौकल के जनाई आरो एक बार शागो तो आमदे टारगेट एग्जाम 2023 प्राइमरी टेट एग्जाम जिधर दशवीं रिसेंबर होते � প্রত্যেকটা কোশ্চেনের সঙ্গে যথাযথ তোমরা চারটা করে অপশন পাবে এবং যেটা সঠিক উত্তর বলে তোমাদের মনে হয় সেটা নিচে লাইভ চ্যাট অপশন অথবা তোমরা যেই কমেন্ট করছো সেখানে জানাতে পারো আজকে 30টা কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র থিওরি কোশ্চেন নয় সেখানে পেডাগজি কোশ্চেন রয়েছে তো বলছে মাটির কণা জলে ধুইয়ে গেলে তাকে কি বলবো রেগুলিত সয়েল প্রোফাইল এলিভেশন নাকি ইলিভেশন দেখো রেগুলিত কাকে বলে রেগুলিত হচ্ছে আলগা সংযোগহীন ভঙ্গুর জাতীয় যে মৃত্তিকা থাকে সেটাকে আমরা রেগুলিত বলে থাকি সাধারণত ঠিক আছে তো এলিভেশনটা কি এলিভেশন হচ্ছে বৃষ্টির জলে যখন কি হচ্ছে মাটির যে স্থগিত অংশ রয়েছে সেটা কি হচ্ছে অপসারিত হচ্ছে আর এলিভেশন হচ্ছে মাটির কোনা জলে যদি ধুইয়ে যায় তখন সেটাকে এলিভেশন বলে অপশন নাম্বার পড়ালেন ঠিক আছে এখানে তার হবে তার ছাত্রদের যক্ষা সম্পর্কে পড়ালেন এই রোগের জীবাণু মানব দেহে ফুসফুসের মাধ্যমে প্রবেশ করে নিম্নলিখিত কোনটি যক্ষা রোগের জীবাণু দেখো সালমোনেলা কি সালমোনেলা হচ্ছে সালমোনেলা টাইফি টাইফয়েড রোগের তাই তো টাইফয়েডের তারপরে কি আছে তারপরে আছে মাইটোব্যাকটেরিয়াম মাইটোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস এই যেহেতু টিউবারকিউলোসিসটা তুলে দিয়েছে সেই কারণে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে তো যারা পড়ে থাকবে তারা অবশ্যই পারবে মাইটোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস হচ্ছে টিবি বা যক্ষা রোগের ওষুধ বা বলা যেতে পারে জীবাণু ঠিক আছে ওষুধ নয় জীবাণু আর সালমোনেলা টাইফি হচ্ছে টাইফয়েড রোগের জীবাণু ওকে সো অপশন নাম্বার বি আমাদের এখানে হয়ে যাচ্ছে करेक्ट आंसर আচ্ছা খাবার সময় কথা বললে কখনো কখনো খাবারের টুকরো শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়ে एक टी ढाकनीर मोतो अंश हो आचे जब खाद्य कोना के शासनाली एवं पुष्पुषेर भेतर ढूँढते बाधा प्रदान करे और तो एक टा की ट्रैफिक पुलिस मोतो सिग्नल देवे कौन खबर जाबे कौन शास जाबे शे ढाकनीर मोतो अंश टा होलो जीहोबा एपिग्लोटिस गोल्बिल नकी ग्लोटिस करेक्ट आंसर की होवे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एपिग्लोटि� কিন্তু জিহবার নিচের দিকে থাকে ঠিক আছে নেক্সট চলে আসি নাম্বার 4 স্প্রিং তুলার সাহায্যে কোথায় 1 কিলোগ্রাম তুলা বেশি পাওয়া যাবে স্প্রিং তুলার সাহায্যে কোথায় 1 কিলোগ্রাম তুলা বেশি পাওয়া যাবে মেরুতে 45 ডিগ্রি অক্ষাংশে 45 ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে নাকি বিশুব রেখাতে करेक्ट आंसर কি হবে স্প্রিং তুলার সাহায্যে কোথায় 1 কিলোগ্রাম তুলা বেশি পাওয়া যাবে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার ডি বিশুবরেখা বিশুবরেখার মান কত 0 ডিগ্রি বিশুবরেখা বা নিরক্ষ রেখা তারপর আসি নাম্বার 5 নিম্নলিখিত পদার্থগুলোর মধ্যে কোনটি তড়িতে সবথেকে ভালো পরিবাহী সেটা কিন্তু বলতে হবে কোনটা তড়িত মানে সবথেকে ভালো মানে কন্ডাক্টর ওকে এবং যে সোলার প্যানেলগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে বর্তমানে অর্থাৎ যে ওই যে মানে সৌর প্লেট যেগুলো যেখানে সূর্যের আলো সংশোধন মানে শোষণ করার মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা হচ্ছে तो शेखनो ये धातु रखें तो ब्याबुरी तो हुए था कि कि रूपा शोना जींग ना तमा करेक्ट आंसर हुए जावे ऑप्शन नंबर ए रूपा खाद्य पोरीपा कोरा जन्नो पोस्टिक तंत्र के विभिन्न ग्रंथि थे के उच्चचक खोरी तो है निम्नलिखित तो कौन उच्चचक टी आंतरिक ग्रंथि दारा खोरी तो বলছে খাদ্য পরিপাক করার জন্য পৌষ্টিক তন্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে উৎসেচক খরিত হয় নিম্নলিখিত কোন উৎসেচকটি আন্তরিক গ্রন্থি দ্বারা খরিত এটা কিন্তু 2017 সালে যে ইভিএস क्वेश्चन পেপারটা ছিল সেটা তোমাদেরকে করাচ্ছি তোমাদের যেটা আইডিয়াটা হয় ঠিক আছে তোমাদের যেটা আইডিয়া হয় যে কেমন क्वेश्चन সেই বছর এসেছিল আর এখানকার বেশিরভাগ क्वेश्चनই ক্লাস 3 থেকে ক্লাস 8 পর্যন্ত যে বইটা রয়েছে যে পরিবেশের বইটা রয়েছে সেই বই থেকে কিন্তু দেওয়া হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তরটা নিয়ে নেব छोटे कुत्तों ऑप्शन नंबर ए इरिप्सिन इटा की दे गोठी तो इटा प्रोटीन दारा गोठी तो इरिप्सिन प्रोटीन दे गोठी तो तापर क्या चे सेकंड ऑप्शन क्या चे काइमोट्रिप्सिन इटा ऑग्ना शोए थे के खोड़ी तो है तापर क्या चे टायलिन टायलिन को था थे के लाला ग्रोंथी थे के खोड़ी तो है अमी शुद्ध मात्र 
ঠিক আছে চলো পরের নম্বরে যাই পরের নম্বরে বলছে চন্দ্রকেতুগড় বর্তমানে অস্তিত্ব বলা যেতে পারে বর্তমান ভগ্নাবশেষ এই চন্দ্রকেতুগড়ের অস্তিত্ব গড়ে উঠেছিল কোথায় ইছামতি নদীর অববাহিকায় চূর্ণী নদীর অববাহিকায় জলঙ্গী নদীর অববাহিকায় নাকি বিদ্যাধরী নদীর অববাহিকায় চন্দ্রকেতুগড় কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার ডি বিদ্যাধরী নদীর অববাহিকায় চন্দ্রকেতুগড় গড়ে উঠেছে নেক্সট মিড ডে মিলে রান্নার জন্য যে লবণ ব্যবহার হয় তার ফর্মুলা কি অর্থাৎ যেটাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি খাদ্য লবণ খাদ্য লবণ খাদ্য লবণ মানে কি যেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড তাই তো সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ এন এ সি এল সোডিয়াম ক্লোরাইড বা এন এ সি এল খাদ্য লবণ মিড ডে মিল রান্নার যে লবণ ব্যবহৃত সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা এন এ সি এল নেক্সট আসব মেঘালয় খাসি জয়ন্তীয়াদের একটি ভেষজ উদ্ভিদ বনভূমি রয়েছে কোথায় চেরাপুঞ্জিতে মফলঙে শিলংয়ে হাফলংয়ে মেঘালয় খাসি জয়ন্তীয়াদের একটি ভেষজ উদ্ভিদ বনভূমি আছে কোথায় সঠিক উত্তর মফলংয়ে দেখো তোমরা না কোয়েশ্চেনের যে চরিত্র আছে বা কোয়েশ্চেনের যে টাইপটা আছে না সেটা ধরার চেষ্টা করবে কি ধরনের কোয়েশ্চেন দিয়েছে দেখো এখানে কিন্তু মেঘালয়ের একটা বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের বনভূমির কথা বলছে অর্থাৎ কোন কোন রাজ্যে কোন কোন বিশেষ বিষয়গুলো রয়েছে সেই পার্টগুলো কিন্তু ভালো করে দেখে রাখতে হবে সেখান থেকে একটা দুটো কোয়েশ্চেন তুলে দিতেই পারে ঠিক আছে পরিবেশ বিদ্যার শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে আপনি নিম্নলিখিত কোন স্থানে বা কোনটি এক সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ দেবেন দেখো ইন সিটু এক সিটু এগুলো আমরা এর আগে প্রচুর আলোচনা করেছি আমাদের এই আলোচনাগুলো কন্টিনিউ চলতেই থাকবে দেখো এক সিটু হচ্ছে যেটাকে বলা হয় বহির্ভূত সংরক্ষণ অর্থাৎ নিজস্ব বাসস্থান থেকে এনে অন্য কোনো একটা সংরক্ষিত জায়গাতে কি করবে সেটাকে সংরক্ষণ করবে সেটা হচ্ছে এক সিটু আর ইন সিটু হচ্ছে নিজের ওই এলাকার মধ্যে সংরক্ষণ তাহলে এক সিটু দেখানোর জন্য একজন টিচার কি করবেন বাচ্চাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবেন অবশ্যই তাকে চিড়িয়াখানাতে নিয়ে যাওয়া হবে চিড়িয়াখানা মানে কি কোনো একটা জায়গা থেকে নিয়ে এসে ওই প্রাণীগুলোকে বা ওই বিষয়গুলোকে কি করা হচ্ছে ওখানে ওখানে যত্ন করে রাখা হচ্ছে সংরক্ষণ করে রাখা হচ্ছে তো সে কারণে তাদেরকে চিড়িয়াখানাতে নিয়ে যাবেন অপশন নাম্বার এ পাহাড়ে রান্না হতে বেশি সময় লাগে কেন কম আর্দ্রতার জন্য কম চাপের জন্য উঁচুতে রান্না করতে অসুবিধা বলে নাকি কম তাপমাত্রার জন্য পাহাড়ে রান্না করতে বেশি সময় কেন লাগে তার কারণ এয়ার প্রেশারটা ওখানে কি থাকে কম থাকে তো কম চাপের জন্য অপশন নাম্বার বি কারণ উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে কী করে চাপটা কমতে থাকবে সো অপশন নাম্বার বি গাছের বিভিন্ন অংশ ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন উচ্চ রক্তচাপ কমাতে রেসারপিন উচ্চ রক্তচাপ কমাতে রেসারপিন ভালো করে দেখবে নিম্নলিখিত কোন গাছের মূল থেকে রেসারপিন পাওয়া যায় খুব ভালো প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন গাছের থেকে পাওয়া যায় রেসারপিন সঠিক উত্তরটা আগে নিয়ে নেব তারপরে বাকি অপশনগুলো আলোচনা করব দেখো রেসারপিন পাওয়া যায় অপশন নাম্বার সি সর্পগন্ধার জন্য কী কাজে লাগে বুঝতে পারলাম উচ্চ রক্তচাপ কমাতে বা হাই ব্লাড প্রেশার যদি থাকে সেটা কমাতে ধুতরা গাছে থাকে হচ্ছে ডাটুরিন ডাটুরিন কি কাজ করে হাঁপানির ওষুধ তামাক তো তোমরা জানোই তামাক তো আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই কফিতে থাকে ক্যাফেইন বা ক্যাফিন ক্যাফেইন বা ক্যাফিন এটা কি করে এটা হচ্ছে ব্যথা বেদনা উপশম ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ ওই যে কুইনাইন রেসারপিন ডাটোরিন ক্যাফিন মরফিন এই যে পার্টগুলো রয়েছে এই পার্টগুলো ভালো করে দেখে রাখতে হবে কোন গাছ থেকে পাওয়া যায় এবং কি কাজে ব্যবহৃত হয় নেক্সটে আসি কেন পাহাড়ে টেনিস বল সমভূমির তুলনায় বেশি লাফ হয় পাহাড়ে কেন টেনিস বল সমভূমির তুলনায় বেশি লাফ হচ্ছে বলের ওজন কম বলে পাহাড়ে ভূমি সমতল নয় বলে কম অভিকর্ষ বল বলে বায়ুমণ্ডলে অবস্থা বারবার পরিবর্তন হয় বলে কারেক্ট অ্যান্সার নিয়ে নেব পাহাড়ে টেনিস বল বেশি লাফ হয় কারণ সেখানে অভিকর্ষ যে বল সমভূমির তুলনায় কম তাই অপশন নাম্বার সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার অভিকর্ষ যে বল কম বলে নেক্সটে আসবো বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট একটি রোগ বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট একটা রোগ কি সিলিকোসিস মিনামাটা ব্ল্যাক ফুট নাকি এনকেফেলাইটিস দেখো জাপানিজ এনকেফেলাইটিস এটা তো একটা রোগ আছেই ব্ল্যাক ফুট কী কারণে হয়ে থাকে আর্সেনিকের জন্য হয়ে থাকে জলে যদি অতিরিক্ত পরিমাণ আর্সেনিক হয় তাহলে হাতের পাতা পায়ের চেটো কী হয় কালো কালো ছোপ ছোপ পড়ে যায় এটাকে ব্ল্যাক ফুট বলে মিনামাটাটা কি মিনামাটা হচ্ছে পারদ দূষণের ফলে হয় 
প্রথম তো উনিশশো তে জাপানের মিনামাটা উপসাগরে প্রথম পারদ মিশে গিয়ে এই এই রোগটা তৈরি হয় সে কারণে সে নামটা অনুসারে সেই মিনামাটা সাগরের নাম অনুসারে এই রোগের নাম দেওয়া হচ্ছে মিনামাটা রোগ আর এটা হচ্ছে সিলিকোসিস অপশন নাম্বার এ হচ্ছে সঠিক উত্তর ঠিক আছে বায়ু দূষণের ফলে সিলিকোসিস রোগ হয়ে থাকে সূর্য গ্রহণের জন্য কোনটি সঠিক নির্ণয় করুন বলেছে সূর্য গ্রহণ ঘটে কেন পৃথিবী থেকে সূর্য চাঁদের মাঝখানে থাকে সূর্য থাকে চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝখানে দেখো সূর্য গ্রহণ কখন হবে যখন একটা সরল রেখাতে থাকবে অর্থাৎ যখন আমাদেরকে এই বিষয়টা লক্ষ্য করতে হবে যে তিনটা যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সূর্য পৃথিবী এবং চন্দ্র এই তিনটা কী করবে একটা সরল রেখায় থাকতে হবে অর্থাৎ মনে করো এটা সূর্য এটা পৃথিবী যদি চন্দ্র এখানে থাকে মাঝখানে ঠিক আছে তাহলে এই যে চন্দ্রের ছায়াটা এই একটা অংশে পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই অংশ থেকে সূর্যকে কিছু সময়ের জন্য দেখা যাচ্ছে না তাই বলা যাবে এই অংশে সূর্য গ্রহণ হয়েছে অর্থাৎ চাঁদ থাকে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে সেই কারণে চাঁদের ছায়াটা পড়ছে আর এই অংশ থেকে সূর্যটাকে আর দেখা যাচ্ছে না সেই কারণে এটা হচ্ছে সূর্য গ্রহণ ঠিক আছে নেক্সট চলে আসবো এসআই পদ্ধতিতে মোট একক হল এসআই পদ্ধতিতে মোট একক কি তিনটি মূল একক একটি সম্পূরক একক পাঁচটি মূল একক একটি সম্পূরক একক সাতটি মূল একক দুটি সম্পূরক একক সাতটি মূল একক সাতটি সম্পূরক একক কারেক্ট অ্যান্সার এসআই পদ্ধতিতে সাতটি মূল একক এবং দুটি সম্পূরক একক নেক্সট আসবো নাম্বার সেভেন্টিন নাম্বার সেভেন্টিনে বলা হচ্ছে অন্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে ভৌমজলের স্তরের বৃদ্ধির সঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক কেমন অর্থাৎ ভৌমজলের স্তরের বৃদ্ধি হচ্ছে মানে মাটির যে অভ্যন্তরে যে জলের ভাণ্ডারটা থাকে যেখানে নির নলকূপের মাধ্যমে যে জলটা তোলা হয় বাইরে সেই ভৌমজল ভৌমজলের স্তরের বৃদ্ধি হচ্ছে তাহলে বৃষ্টিপাত কেমন হবে অবশ্যই বৃষ্টিপাত বাড়লেই ভৌমজলের স্তরটা বাড়বে তো এটা হচ্ছে অবশ্যই আনডাউটেডলি একটা সরল সম্পর্ক অপশান নাম্বার এ নেক্সট আসবো পরিবেশ বিদ্যার শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে আপনি নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির ছবি দেখিয়েছেন শিক্ষার্থীদেরকে এই তালিকায় কোন প্রাণী অমেরুদণ্ডী নয় বলেছে অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণী কোনটা সাইকন জেলিফিশ ক্যাটল ফিশ নাকি হাঙর তো অবশ্যই যেই প্রাণীর মধ্যে মেরুদণ্ড রয়েছে এই চারটা অপশনের মধ্যে সেটা সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বারটি হাঙর নেক্সট আসবো মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি বজায় রাখতে এবং মৃত্তিকা দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে কোনটি সর্বাধিক কাম্য মৃত্তিকা দূষণ কমাতে এবং মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় রাখতে কোনটা কাম্য রাসায়নিক সার প্রয়োগ ব্যবহার না করে জমি পরিত্যক্ত রেখে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উর্বরতার বৃদ্ধি কম্পোস্ট ও জৈব সার ব্যবহার অঞ্চলের বনভূমি কেটে পুড়িয়ে যে ছাই উৎপন্ন হয় তার মিশ্রণের ফলে উর্বরতা বৃদ্ধি জৈব সার সঠিক উত্তর মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি বজায় রাখতে এবং মৃত্তিকা দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে কম্পোস্ট এবং জৈব সার ব্যবহার প্রয়োজন জৈব সার যত বেশি ব্যবহার হবে তত বেশি পরিমাণে সেই মৃত্তিকাটা কিন্তু উর্বর থাকবে রাসায়নিক সার ব্যবহার হলে সেটা কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব প্রায় পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব তিন লক্ষ কিলোমিটার চার লক্ষ কিলোমিটার পাঁচ লক্ষ কিলোমিটার নাকি ছয় লক্ষ কিলোমিটার দেখো প্রায় তিন লক্ষ সপ্ত আশি হাজার কিলোমিটার হয় তো কাছাকাছি প্রায় চার লক্ষ কিলোমিটার আমরা ধরে নিতে পারি আর একবার ঘুরতে সময় লাগে চাঁদ একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে সাতাশ দিন সাতাশ পয়েন্ট আট দিনে ঠিক আছে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট এইট ডেজে সাতাশ দিন আট ঘন্টা একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি টাইম লেগে যায় এরপর আসি পরিবেশবিদ্যার শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে আপনি নিম্নলিখিত কোন সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়া অপচিতি বিপাকের উদাহরণ হিসেবে দেবেন অপচিতি বিপাক উপচিতি বিপাক রয়েছে তো এগুলো হচ্ছে সমস্তটাই ওই যে বায়োলজিক্যাল যে চ্যাপ্টার্সগুলো রয়েছে সিলেবাসও দিয়েই দিয়েছে আলাদা করে তো সেই টপিকের মধ্যে থেকে কিন্তু রয়েছে তো পরিবেশবিদ্যার শিক্ষক শিক্ষিকা হিসাবে আপনি কোনটাকে সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় অপচিতি বিপাক বলবেন শ্বসন পুষ্টি সারক সংশ্লেষ নাকি বৃদ্ধি সঠিক উত্তর অপশান নাম্বারে শ্বসন এরপর আসি ঘরের তাপমাত্রা তরল থাকে কোন ধাতু ঠিক আছে মানে নর্মাল টেম্পারেচারেও কোন ধাতু তরলই থাকে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পারদ নাকি লিথিয়াম সঠিক উত্তর কি হবে ঘরের তাপমাত্রায় তরল থাকে 
পারদ কেন কি তোমরা প্রত্যেকে দেখবে যে থার্মোমিটারের যে পারদটা থাকে সেটা কিন্তু অলওয়েজ ওই তরল অবস্থাতেই থাকে ঘরের তাপমাত্রা তো তরল অবস্থাতেই থাকে এবং সেটা দিয়ে তো কী করা হচ্ছে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে ওই থার্মোমিটারটা দিয়ে এরপর আসে চোখের যে সমস্যায় দূরের বস্তুকে ঝাপসা দেখা যায় কিন্তু নিকট বস্তু ঠিক দেখা যায় তাকে কি বলবো দূরের বস্তু ঝাপসা কাছের বস্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে কি বলছে চোখের যে সমস্যায় দূরের বস্তুকে ঝাপসা দেখা যায় কিন্তু কাছের বস্তুকে পরিষ্কার দেখা যায় সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বারে মায়োপিয়া ওকে নেক্সট নেক্সট চলে আসি বলছে গঙ্গা নদীর নাম হুগলি নদী হয়েছে গঙ্গা নদীর নাম হুগলি নদী হয়েছে দেখো আমাদের এই যে সকাল সাতটা ক্লাসে চলছে এটা খুব শীঘ্রই এটা টপিক ওয়াইজ ক্লাস শুরু হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটা টপিক থেকে একশো করে বাছাই করা এম সি কিউ নিয়ে শুরু হবে খুব শীঘ্রই শুরু হবে এটা তোমাদেরকে সেটা আমাদের কমিউনিটি ট্যাবে এবং আমাদের টেলিগ্রামে জানিয়ে দেওয়া হবে টেলিগ্রামে তোমরা জয়েন হয়ে যাবে পিডিএফগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে সবই প্রোভাইড করা হচ্ছে যেগুলো ক্লাস এখানে হচ্ছে পিডিএফগুলো ধীরে ধীরে সব প্রোভাইড করা হচ্ছে ওখানে এক এক করে ঠিক আছে তো তোমরা জয়েন হয়ে সেখান থেকে পিডিএফগুলো সব নিয়ে নেবে ফ্রিতে সমস্ত দেওয়া হচ্ছে তো বলছে গঙ্গা নদীর নাম হুগলি হয়েছে কোথায় সঠিক উত্তর যেখানে ভাগীরথী নদীতে দামোদর মিশেছে যেখানে ভাগীরথীতে দামোদর মিশেছে সেখানে গঙ্গা নদীর নাম কি হয়েছে হুগলি হয়েছে নেক্সট নাম্বার চলে আসব নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ নিম্নলিখিত কোন রোগটি মাটিতে উপস্থিত পারদের বিষক্রিয়া থেকে হয় ইতাই ইতাই মিনা মাটা ডিসলেক্সিয়া অ্যালবিনিজম দেখো ইতাই ইতাই মানে কিন্তু ইতাই ইতাই বা আউচ আউচ রোগ সেটা হচ্ছে ক্যাডমিয়ামের জন্য হয় মিনা মাটা কী জন্য হয় মিনা মাটা আমরা আলোচনা করেই নিয়েছি আজকে পারদের জন্য হয় ডিসলেক্সিয়া একটা অন্য ধরনের রোগ ডিসলেক্সিয়া ডিসক্যালকুলিয়া ডিসগ্রাফিয়া এখানে ডিসলেক্সিয়া হচ্ছে পঠন অক্ষমতা বা রিডিং ডিসাবিলিটি যেটাকে বলে পঠন অক্ষমতা ঠিক আছে আর অ্যালবিনিজম মনে হচ্ছে চুল চোখ ত্বক এগুলো কি হয় বিবর্ণ হয়ে যায় ঠিক আছে অ্যালবিনিজম তো এখানে সঠিক উত্তর পারদের জন্য কোনটা হচ্ছে মিনামাটা অপশন নাম্বার বি চলো পরেরটাতে যাই একটি তরল অধাতু একটা তরল অধাতু কি পারদ ব্রোমিন কার্বন নাকি সালফার একটা তরল অধাতু কি দেখো প্রাইমারি টেড এক্সাম দু হাজার তেইশকে লক্ষ্য রেখে কিন্তু আমাদের অলরেডি একটা ব্যাচ কোর্স চলছে তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যেখানে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের টপিককে বিস্তারিত আলোচনা ক্লাস এখন চলছে খুব শীঘ্রই সেখানে মক টেস্টও শুরু হয়ে যাবে টপিক ধরে ধরে তো তোমরা সেই ব্যাচে অ্যাডমিশন নিতে পারো চাইলেই তার জন্য আমাদের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাইন ফাইভ সিক্স ফোর থ্রি ফোর ফাইভ টু থ্রি সিক্সে টেট লিখে একটা টেক্সট করে দেবে তাহলে সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাবে নাইন থ্রি ফোর ফাইভ টু থ্রি সিক্স এটা আমাদের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই নাম্বারে শুধু টেট দু হাজার তেইশ লেখা একটা হোয়াটসঅ্যাপ করলেই সমস্ত ডিটেলস তোমরা পেয়ে যাবে তো এখানে সঠিক উত্তরটা আমরা নিয়ে নি সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার বি ব্রোমিন ঠিক আছে ব্রোমিন নেক্সট আসি উনিশশো সালের ২৬ জানুয়ারিতে সাধারণ তন্ত্র দিবস পালিত হয় কারণ ওই দিন থেকে ড্যাশ ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক দেশ হিসেবে পরিগণিত হয় দেশের নিজস্ব আইনবিধি হিসেবে ভারতবর্ষের সংবিধান প্রচলিত হয় ভারতবর্ষের প্রথম সং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু কারেক্ট অ্যান্সারটা নিয়ে নেব সাধারণ তন্ত্র দিবস মানে কি সেদিন আমাদের কি হচ্ছিল সংবিধানটা আমরা কি কার্যকরী হয়েছিল আর গ্রহণ হয়েছিল তো উনিশশো সালের ছাব্বিশে নভেম্বর তো দেশের নিজস্ব আইনবিধি হিসেবে ভারতবর্ষের সংবিধান প্রচলিত বা চালু হয়েছিল সো অপশন নাম্বার সি এগুলো কিন্তু ইভিএস বই থেকে তোলা হয়েছে স্কুলে যেগুলো বই পড়ানো হচ্ছে বাচ্চাদের সেই বই থেকে শ্রেয়া খেয়াল করল যে তার মায়ের নখগুলি চামচের মতো হয়ে গেছে চামচ আকৃতির হয়ে গেছে ঠিক আছে চামচের মতো আকৃতির হয়ে গেছে বা বেঁকে বেঁকে গেছে সে ভীষণ চিন্তিত এই অবস্থা কি থেকে হতে পারে কলেরা অ্যানিমিয়া জ্বর নাকি ম্যালেরিয়া শ্রেয়া কি খেয়াল করলো যে মায়ের নখগুলি চামচের আকৃতির হয়ে গেছে তো এটা অ্যানিমিয়া এক ধরনের রোগ যেটাকে রক্তাল পোতা বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল পোতা নেক্সট আফসানা খাতুন দু হাজার সালের চোদ্দই মে কেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা পেয়েছিলেন আফসানা খাতুন নিজের বাল্যবিবাহ নিজেরত করেছিলেন শিশু শ্রমিকের অন্যায়ভাবে কাজ করানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন অন্য একটি নাবালিকাকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন একটি যৌন নিগ্রহকারী ব্যক্তিকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছিলেন কি করেছিলেন 
সঠিক উত্তর নিজের বাল্যবিবাহ নিজে রোধ করেছিলেন প্রতিবাদ করে অপশন নাম্বার এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার থার্টি ছায়াপথ প্রকৃতপক্ষে কি এরপর তোমাদের হোম টাস্ক দেবো একটা ছায়াপথ প্রকৃতপক্ষে কি কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষের সীমা নির্দেশ করে প্রতিটি ঋতুর সীমা নির্দেশ করে পৃথিবীর আবর্তনের ফলাফল নির্দেশ করে সৌরজগৎ ও অন্যান্য অনেক নক্ষত্র সমান নির্দেশ করে তিরিশের মধ্যে কতগুলো করতে পারলে জানিও যদিও এটা পিওয়াই কিউ অর্থাৎ দু হাজার সালে টেট এক্সামের কোয়েশ্চেন পেপার তবুও তোমরা যারা যারা পার্টিসিপেট করলে ক্লাসটাতে তারা অবশ্যই জানিও তো এটা সঠিক উত্তর সৌরজগতের অন্যান্য অনেক নক্ষত্রে সমান নির্দেশ করে অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার তো আজকে ক্লাসে এই কটাই এবার হোম ট্যাক্সটা তোমরা একটু নিয়ে নাও এটা চেষ্টা করো তোমরা হচ্ছে এই ভিডিওর কমেন্টে অ্যান্সারটা জানিয়ে দেওয়ার মানুষের শরীরে আয়োডিনের অভাব ঘটলে আয়োডিন আয়োডিনের অভাব ঘটলে মানুষের শরীরে কোন রোগ হয় মানুষের শরীরে আয়োডিনের অভাব ঘটলে কোন রোগ হয় ঠিক আছে এটা তোমরা নিচে কিন্তু জানাতে পারো নিচে কমেন্ট সেকশনে ঠিক আছে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিল দেন স্টে কানেক্টেড উইথ আরজিএম এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ